السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو نحمد و نصلی علی رسول الكریم و بعد پیدار شک شبای که امون ترون جانت چی آرٹی بھیر شرا شوری پرشن تر ملوک نیو میترائی جون استاندر بینک لیمیٹیڈ پرشن کرون انوشتانیر آج کر پر بے دار شک آج کے جنی روئے چھن اپنا در پرشن اتر دار جنو بگ والم دین حافظ مفتی قاضی محمد ابراہیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو علیکم السلام کیا مناسی محمد प्रदर्शन का शेखुल छाप पैरा भालू अच्छे नाला सुबह न हुआ तला शबाई के भालू रखूँ अमरा शेद दुआ करे दर्शन का मदरे एवं उस ठने जरा शोरा शेरे प्रश्न करते जाते निश्चित ने निश्चित टी नंबर दिखते बच्चन शेर नंबरे फोन करूँ अमदर कैसे एसएमएस करूँ सेल्फ़ोन में सेल्फ़ोन के टाइप करूँ और ये मुहूर्ते ये उन्नतन थी अपना टेलीविजन और पश्चात्य शोर शोरी देखते वाचन फेसबुक है जरा देखते वाचन विजिट करों टीपल डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश आरटीवी हम रचोले अच्छा हमारे मोहतरम का अच्छा प्रथम है जब विषय टी मोहतरम हमारे एक भाई खालिद उन्हें जानते चाहिए ना माह रमदान एक टप बरको तेर माश रहमो तेर माश कि हम उन पाप कोल्ला मामरा जे पापेर कारों ने अल्लाह सुबहान हुआ था ना ये तो बरो पुरी कर शम्मो के नाम दरी के कुर्चन ये थे के उत्तरों ने कुनो पौत आते की ना कुरन हदीस अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लातु वसल्लाम अल्लाह रसूलिल्लाही अबाद कुरान सुनर बक्त तरह एक टा मूल नीति घोषणा करे रखे सं शेर टा होला मा नज़ला बाला उन इल्ला बेज़म बिन ओला रुफ़िया इल्ला बेताऊबा इटा बहु आया था दिसेर शारंशो शारबत्ता तो शेर टा होला अर्थात फिती-फिती कोनो बाला मुसीबत कोनो मुहामरी किचुई कोनो पाप छाड़ा नाज़िल होए ना आर जे कोनो मुहामरी भी पड़ जाए � ऐता, ऐता थे क्या उत्तरण होए ना, मुक्ति आशे ना, तो विश्व बेपी मानव जाति रे उचित अल्लाह सिस्टे में निजे दर के नियाशा, विशेष करे मुस्लिम उम्मा, अमरा जा रहा थी, अमरा मोदीने रितिहार जानी, मोदीने जखोन नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तिनी नबुवती शे आलोते तिनी मोदीने के शाजलेन तो खो मोदी ने चिलो कालो जोर ऐखाने प्राय लोग ऐसे इधर आक्रांत होतो मारा जेतो नो बिजीर जे हाशम उनार जे बिखातो जे हाशम तिनियो तो मोदी ने काला जोरे ही मित्ते बरन करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जखन मोदी ने आसलें मोदी ने जन एक टा दुआ कोलें जे जे अनकुल हो माहा फजाल हा बिल जोहफा � जोहपाई नहीं है जान, जेखाने शादारन तो पापी रह बेशी थाके, अमरा तो अमरा तो अपना के मानी, अपना जब तो ईमान रखी, तो अमदर अलगत के वो करने नहीं है जान, तारा आप जब तो ईमान आने, तारा आप अरमो मुक्ति पावे, इटा बुखारे शरीफ है मुझे हदीस टेस्ट से, तो असले मोहम्मदी जो तो गुलो इतिहास तो कौन मंदरा जमन आक्रमण तो होए तो कौन भालो राव किन्तु आक्रमण तो होए हमने ठीक ए जगह टाटी फिर भी इंशाल्लाह होता लम्बत रम एक टाइप फोन नार्चे इस्टा कर चाहे सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम जी सब पसन्द होते हैं आमी एक दिन आले में कैसे जानते पड़ते जो आसुरे टाइम एक टाइप काकी दिया माप दिले प किंतु आम तो फ़ोन वही टाइम जब अब हमरा बांग्लादेश का टाइम है शायद आसुरे टाइम है शायद मिला ही देखती एक बार तो आगे हो तो इधर अभी हम तो शंके थे कि हमरा हमरा आलोचना कर बैंक शाला तला जी मतलब जब विषय टेबल चले नहीं इतना पढ़े हमरा आलोचना कर बैंक शाला जी तो एकों विश्व बेपी असले हमरा हदीस जो दी हमरा घटी है जो ते जाना बिनते जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तीरी कास्ते के एक ते हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम इस छे जे नबी जी बोल लें जे फितना फसादे दुनिया भरे जावे तो कौन प्रश्न कुल लो ताके जे आन आनहली को अपनी न साले हों शॉट मनुष्य थकतो कि हमने धंश हो जावो तो कौन नबी जी बोले ना हम इजाकसुर अलखबस 
অপবিত্রতা অনৈতিকতা নৈতিক স্খলন মানুষের মধ্যে বেড়ে যাবে অর্থাৎ ন্যায়ের চেয়ে অন্যায় যখন বেড়ে যাবে পুণ্যের চেয়ে পাপ যখন বেড়ে যাবে পাপ পূর্ণ সমান সমান থাকলে বলা তারা অনেক সময় ক্ষমা করেন আর পাপ আছে পূর্ণ বেশি আছে এই সময় কিন্তু আজাব আসে না মহামারী আসে না গজব আসে না যেহেতু পূর্ণ বেশি আছে কিন্তু যখন এমন হবে যে পূর্ণ ডাউনে চলে গেছে পাপই হয়ে গেছে বিশ্বের মূল নীতি তখন কিন্তু মানব জাতিকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মহামারী আসবেই যে কোনো গজব আসবেই ভূমিকম্প বলেন বা মহামারী বলেন যে কোনো একটা আসমান থেকে বালা মুসিবত এগুলো আসবে তো এখন আল্লাহ তো বলছেন ওলাও রাহিম না হুম ওকাশাপ না মা বিহি মা বিহিম মিন দুর্দিন লালাজ্জুপি তুগিয়া নিহিম ইয়ার মাহুন আমি দয়া করব কেমন এদেরকে যদি আমি যদি আবার দয়া করি এদেরকে মুক্তি দিয়ে দেই আবার তারা তারা তাদের সে সীমা লঙ্ঘনের গভীরে আবার ঢুকে পড়বে আমি তো দয়া করতে চাই আমি রহমত করতে চাই কিন্তু রহমত করলে একটু সুখ দিলেই পাপের মধ্যে গা ভাসিয়ে তারা বলগাহীন হয়ে পড়ে এই জন্য রহমতকে আমি রুখে রেখেছি তো কোরআনের ভাষ্য তো এই যে বললেন যে এই রমজান মাসে তো আল্লাহ ফুল আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ দেখছেন আজও কি আমরা তো অবাক করেছি ঠিক মতে আজও কি আমরা পাপাচার থেকে মুক্ত হয়েছি আমরা তো দেখি ঘরে বসে বসে এখন রিপোর্টগুলি যেগুলো পাচ্ছি এখন দেদাসে মানুষ লকডাউনে ঘরে বসে 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 যে যে ফিল্মগুলো বা যে পর্ণ ছবিগুলো এগুলোর এগুলোর দেখার সংখ্যা দর্শকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে অথচ এসব পাপের উপরেই কিন্তু গজবগুলো আসে জি তো বিশেষ করে মানুষের যে চারিত্রিক অধপতন হয় না মেজা কাসুর আল খাবাস তো খাবার যখন অপবিত্র আচরণ যখন বেড়ে যায় তখনই গজবগুলো আসে আপনি খাদ্যের মধ্যে দেখেন সুদ ঘুষ হারাম আমাদের জনে জনে এটা ছেয়ে আছে ঘরে ঘরে এগুলো ঢুকে আছে আপনি যে পণ্যগ্রাফিক যে কালচারটা এই যে এই এগুলো ঘরে ঘরে এগুলো এগুলি এখন আর মানুষ পাপ এগুলি যে পাপ এই অনুভূতিও চলে গেছে মানুষের ভিতর থেকে আচ্ছা আপনি যেখানে হাত দেন আপনি যে নারী পুরুষ আল্লাহ নারীদেরকে বানিয়েছেন তারা মানব জাতির ঘরের জগৎকে তারা সাজাবে পুরুষরা বাইরের জগৎকে সাজাবে এখানে আপনি দেখেন যে কোনো বাদ বিচার বলতে কিছুই নেই তো আল্লাহ তো একটা অ্যাকশান এখানে আসবেই আপনি যেখানে হাত দেবেন সেখানে দেখবেন যে আসলে যে 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 পুণ্যের যে একটা জীবন আমাদের বিশেষ করে মুসলিমদেরও এখানে আমরা নাই তো আল্লাহর একটা নিয়ম হলো আজ যখন ধরেন লুজ ধরা ধরেন না কঠিন ধরা ধরেন ও কাজা আলিকে আখজ রব্বিকে ইজে আখজ আল কোরআ ওয়াহিয়া জলেমা ইন্ন আখজাহু আলিম শাদিদ সোরা হুদের মধ্যে যেটা আল্লাহ বলেছেন যে তোমার রব যখন জনপদবাসীকে বিশ্ববাসীকে পাকড়াও করেন তখন তার পাকড়া কিন্তু ইন্ন আখজাহু আলিমুন বড় যন্ত্রণাদায়ক হয় শাদিদ বড় কঠিন হয় এমন কঠিন ধরা দেন তিনি সহজে ধরেন না পঞ্চাশ শত বছর তিনি অপেক্ষা করেন সবর করেন কিন্তু যখন দেখেন যে না এরা আর ফিরবে না তখন যখন ধরবেন কিন্তু শক্ত ধরা ধরবেন আপনি দেখেন করোনা দিয়ে ধরার পরে অস্ত্র বল জনবল অর্থনৈতিক বল আর কোন শক্তি আছে সব এটার সামনে ফেলি ওর একটা অদৃশ্য করোনা দিয়ে তো এটা আল্লাহর ধরা কিন্তু এটা বুঝতে হবে আমাদের সবাইকে আল্লাহর ধরা কঠিন ধরা এখানে এখান থেকে মুক্তি মানব জাতির মুক্তি একটা মাধ্যমে হতে পারে সেটা হলো আল্লাহর দিকে ফিরে আসার অর্থ হলো আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেন মানুষকে মানুষ আবার সেভাবে চলা শিখুক মানুষ তার নৈতিকতাকে চেঞ্জ করুক পবিত্র জীবন যাপন করুক তো মানুষ যে খাদ্যের মধ্যে যে হারাম ইলিগাল খাদ্য আমরা গ্রহণ করি এটা আমরা বর্জন করি নারী পুরুষের যে আচার আচরণে যেই ব্যাপক হারাম ঢুকেছে এগুলো থেকে আমরা তো অবা করি তারপর যে জলো মোত্যাসা নির্যাতন অসামাজিকতা এবং মানুষের যে টোটাল মনুষ্যত্বই চেঞ্জ হয়ে আমরা পশু পশুর পর্যায়ে আমরা চলে গেছি তো এগুলো থেকে মানুষের তবা করতে হবে অবশ্যই সেই তবার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের মুক্তি সম্ভব সার্বিক মুক্তি যদি আমরা চাই ধন্যবাদ মাতরাম বোন যে প্রশ্নটি করেছিলেন আশ্রয়ের সলাতের যে অক্ত এটা শুরু হয় কখন এবং কাঠের পরিমাপের যে কথা আমরা জানি যে জোহরের নামাজের সময়ের পরে ছায়া আসলি মূল ছায়াটা দ্বিগুণ হয় বা দেড়গুণ হয় তারপর আশ্রয় অক্ত শুরু হয় বিষয়টি নিয়ে যদি কথা বলতেন আসলে সূর্য যখন একবারে দিবসের মধ্য পয়েন্টে আসে দিবসের অর্ধ দিবসে যখন সূর্য থাকে তখন একটা কাঠ একটা সমান্তরাল কোনো মাটিতে এটাকে গাড়লে একটা কিন্তু সামান্য একটা ছায়া থাকে দিবসের একবারে মাঝামাঝি পয়েন্ট একটা ছায়া থাকে ওইটা বাদ দিয়ে 
যখন এই কাঠের ছায়াটা তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে তখন আসরের টাইম শুরু আবার কোনো কোনো হাদিসে আবার এক গুণ হয়ে যাবে যখন তখন আসরের টাইম শুরু হাদিস দুই রকমই এসছে বস্তুর ছায়া তার অনুরূপ বা তার দ্বিগুণ এক গুণ অথবা দ্বিগুণ যখন হবে তো এই জন্যই আসরের টাইম নিয়ে দুই ধরনের আমল মুসলিম জাহানে আছে যারা একটা কাঠের ছায়া বা যে কোনো বস্তুর ছায়া এক গুণ হলেই জোর রক্ত শেষ আসর শুরু এই হাদিসকে যারা আমলে নিয়ে এসছেন তারা কিন্তু আসর একটু আগাম পড়ে নেন আর যারা দ্বিগুণ হলে পরে আসরের টাইম শুরু হবে এই হাদিসকে যারা আমলে নিয়ে আসেন তারা একটু বিলম্বে পড়ছেন তো দুইটাই হাদিস ভিত্তিক আমল এটা নিয়ে আসলে কোনো সমস্যা নেই যে যেটা ধন্যবাদ মোহরাম তারপরে এখানে প্রশ্ন করেছেন আশিকুর রহমান ফেসবুকে জাকাত শস্য দিয়ে আদায় করতে হবে নাকি শুধুমাত্র টাকা দিয়েই জাকাতের মূলনীতি হলো যখন টাকা দিয়ে দিলে যদি মানুষের উপকার বেশি হয় যে টাকা দিয়ে দেবে যদি শস্য দিয়ে দিলে যেমন এখন পৃথিবীতে একটা সময় হতে এমন আসতে পারে যে খাদ্যেরই সংকট বিশ্বব্যাপী হয়ে যাবে টাকা দিলেও দেখা যাবে খাদ্য নাই টাকা আছে কিন্তু আমি খাদ্য পাচ্ছি না তো এই জাতীয় মুহূর্তে তখন খাদ্য দেওয়া উত্তম হবে যখন মানুষের প্রয়োজনটা যেই বস্তুর প্রতি বেশি যেমন মদিনা মুনাওয়ার সরকার একবার ঘোষণা করেছিলেন যে তোমরা জাকাত হিসেবে কাপড় দাও মদিনায় সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু কাপড়টা খুব শর্ট তাহলে কাপড় দিয়ে তোমরা জাকাত পরিশোধ করো তো এখানে একটা মূল নীতি পাওয়া যায় আর যদি খাদ্য সংকট দেখা দেয় তখন খাদ্য দিয়ে জাকাত দেওয়াটা এটা উত্তম আচ্ছা এটা তো এই মূল নীতির উপরে আমরা আমল করতে পারি ধন্যবাদ মোহরাম তো তারপরে এখানে প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম ইদানিং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে করোনা কি ভাবছে আচ্ছা এটা নিয়ে আপনি মানে আমরা চাই প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে ইসলামিক যেই বিষয়গুলো রয়েছে এবং কোরআন সুন্না ভিত্তিক আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে আপনারা সেই প্রশ্নগুলো করেন সামাজিক প্রশ্নগুলো অনেক সময় কোরআন হাদিসের সাথে আমরা এই আলোচনায় যেগুলো প্রয়োজন মনে করি না সেগুলো নিয়ে আসি না আচ্ছা দশ বছর পূর্বে বিয়ে করেছি আমার নিজস্ব পছন্দে দুই পরিবারের কাউকে না জানিয়ে এই কাজ একটি কাজী অফিসে আমরা এই কাজ করি আমাদের দুই পরিবারের কেউ আমাদের বিয়েতে উপস্থিত না থাকলেও আমার স্ত্রীর দাদি বিষয়টা জানতেন বিয়ের বিষয়টি আমরা গোপনে রাখতে চাইলেও কয়েকদিনের মধ্যে সবাই জানতে পারে এবং পরবর্তীতে আমার ও আমার স্ত্রী পরিবারের অভিভাবকরা মিলিত হয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠান করে আমার স্ত্রীকে আমার ঘরে নিয়ে আসি আচ্ছা মোহতারাম এই বিয়েগুলো ইসলামী শরিয়ায় আসলে অনুমোদন আছে কি না যেহেতু দুই পরিবার মিলে তারা আবার অনুমোদন দিয়েছে তাহলে সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ যেহেতু যে শর্ত ইসলামে আছে এবং দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া কোনো বিয়ে বাস্তবান হয় না তো যেহেতু অভিভাবক মেয়ের অভিভাবক ছেলের অভিভাবক ছেলের অভিভাবক তো প্রয়োজন নেই তেমন একটা মেয়ে পক্ষের অভিভাবক যদি বিয়েটা মেনে নেয় তাহলে আর সমস্যা নেই ধন্যবাদ মহাম আরো একজন কলার যুক্ত হয়েছে আসসালাম আলাইকুম আমরা যেহেতুরানে কোরআনে করিম কে পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া টাচ করবে না এটা হাদিস হাসান পর্যায়ের হাদিস তো এই জন্য অ্যাপ্লিকেশন যেটা আছে সেটাতে তিনি যদি এটাকে ওপেন করতে পারেন ওপেনের পরে তিনি আর টাচ করলেন না আর টাচ করার প্রয়োজন হলে তিনি কোনো গ্লাভস বা ইত্যাদি কিছু ব্যবহার করে টাচ করলেন তাহলে সমস্যা নেই ধন্যবাদ মোহরাম লোন নিয়েছি ছয় মাসের মতো হয়েছে ফরিদ উদ্দিন ভাই লিখেছেন টাকা আছে ব্যাংকে তার জাকাত দিতে হবে কিনা আমাকে জানাবেন এই ধরনের প্রশ্নগুলো ভাই আপনাকে তো উল্লেখ করতে হবে যে ব্যাংকে কত টাকা আছে কি অবস্থা যাই হোক উনি লোন নিয়েছেন তারপরে ব্যাংকেও তার টাকা অবশিষ্ট রয়েছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জাকাতের বিধান কি মোহতারাম লোনের ব্যাপারে একটা কমন ভুল সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে যে লোন থাকলে সেই লোন পুরোটাই মাইনাস করতে হয় এটা আসলে 
দলিলের এটা ঠিক না দলিলের যেটা স্ট্রং সেটা হলো লোনে যদি কোনো কিস্তি তিনি এবছর পরিশোধ করেন যেন এক কোটি টাকা লোন আছে দশ লাখ টাকা পরিশোধ করেছেন এই দশ লক্ষ টাকা শুধু জাকাত থেকে বাইরে যাবে এই দশ লক্ষ টাকা জাকাত দিতে হবে না যেহেতু তিনি এই দশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন কিন্তু বাকি নব্বই লক্ষ টাকা যে লোন তার সম্পদে মিশে আছে সেটা জাকাত দিতে হবে কারণ সেটা যদি তিনি পুরো এক কোটি টাকায় এবার পরিশোধ করতেন তাহলে এই এক কোটি টাকা জাকাত দিতে হতো না কিন্তু তিনি তো নব্বই লক্ষ টাকা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন মাত্র দশ লক্ষ টাকা তিনি পরিশোধ দিয়েছেন তাহলে এই ক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকা মাইনাস হবে বাকি নব্বই লক্ষ টাকা তার জাকাত যোগ্য সম্পদ হিসাবে এটা পরিগণিত হবে আমার বাড়ি এমনি নিজস্ব কোন বাড়ি নাই বা বাড়ি করার কোন জমি জায়গাও নাই বাট আমার কিছু অর্থ আছে এরকম বিশ পঁচিশ লাখ টাকা যেটার মাধ্যমে আমি আমার পাঁচ জনের সংসার চালাই আচ্ছা প্রশ্নটা বলেন না কিছু লাভ পান তো এই টাকাটার উপরে জাকাত আসবে কিনা মাত্রা অবশ্যই জাকাত আসবে এই কারণ এটা তো একটা লিকুইড মানি সরাসরি টাকা তো তো এটার উপরে জাকাত আসবে জাকাত দিতে হবে এখন তিনি সংসার চালানো যাই করেন না কেন এটা জাকাত যোগ্য যেহেতু জাকাত দিলে এই সম্পদ সেফ থাকবে বৃদ্ধি পাবে বারাকা আসবে যেহেতু মান আকাশে মালুন মিন সদাকা নবী সাল্লাম বলেন যে জাকাত সদাকা দিলে কখনো কোনো সম্পদের কোনো দিক থেকেই নোকসান বা ঘাটতি আসবে না তাহলে এটা তো গ্যারান্টি দেয়া যে এটা জাকাত দেওয়া সৌভাগ্য এটা দিলে আরও এটা বাড়লো এবং যেসব খাতে সম্পদ তোমার ব্যয় হয়ে যাবে যেসব ধ্বংসযোগ্য পারিবারিক জীবনে বা বিভিন্ন জীবনে আসতে পারে আল্লাহ সেগুলো থেকে সেভ করবেন যেখানে হয়তো রোগ ব্যাধি এটা সেটা হয়ে তার লক্ষ লক্ষ টাকা চলে যেত জাকাত দিলে সেখান থেকে আল্লাহ উদ্ধার করে দিলেন তাহলে তোমার লক্ষ টাকা বেঁচে গেল দশ হাজার টাকা জাকাত দিয়ে যদি দু চার লক্ষ টাকা আমার বেঁচে যায় তাহলে আমার কি এটা লস হলো আরও লাভ হলো পতিত জমি এটার উপরে জাকাত দিতে হবে কিনা বা জাকাত আসবে কিনা পতিত জমি যেগুলো মালিকানাধীন অর্থাৎ এটা আমি মালিক হব এই জন্য আমি এটা কিনে রেখে দিয়েছি ফসল খাবো এগুলোর উপরে কোনো জাকাত নাই এগুলোর ফসল হলে ফসলের উপরে ওসর ওয়াজিব হয় যদি সেটা সাড়ে ষোলো মন হয় হয়ে যায় তাহলে ওই ওই পরিমাণ থেকে ওসর দশ বাকের এক ভাগ ওসর দিতে হয় সেটা ভিন্ন আরো একজন কলার যুক্ত হয়েছেন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কোরআন স্পর্শ করবে না এটা স্ট্রং হাদিস সেই হিসাবে টাচ করতে গেলে উজু করেই তিনি টাচ করবেন কিন্তু পড়তে গেলে উজু লাগবে না 
আর কোরআনে করিম যেটা শুধু আরবি লেখা কোরআন এইটা টাচ করতে ওজু লাগে যদি বাংলা তাফসির সহ থাকে অনুবাদ সহ থাকে সেটা টাচ করতে ওজু না হলে চলবে কারণ সেখানে যদি বাংলাও আছে ধন্যবাদ মাসরাম আচ্ছা আমাদের আরেক ভাই লিখেছে এখানে যে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যদি কেউ ফিক্স ডিপোজিট করে রাখে কিছু অর্থ এবং সেখান থেকে যে লাভটা ব্যাংক তাকে দিচ্ছেন সেটার উপরে জাকাত এবং সাদাকাতুল ফিতর আসবে কিনা হ্যাঁ সেটা তো তার ব্যবসায়িক একটা পুঁজি ব্যবসায়িক সকল কিছুর উপরে কন্যা নুখরে যে জাকাত আমি মানু দহলিল ভাই সাহাবাই কেরাম যেই কোনো ব্যবসায়িক পণ্য ব্যবসায়িক টাকা পয়সা ইত্যাদি থেকে তারা জাকাত বের করতেন জাকাত দিতেন এটা দিতে হবে ধন্যবাদ মাসরাম তারপরে প্রশ্ন আসছে আসসালামু আলাইকুম হুজুর মাঝে মধ্যেই দেখা যায় অলৌকিকভাবে গোস্ত মাছ পেঁপে ইত্যাদিতে মহান আল্লাহর নাম ভেসে ওঠে বা দৃশ্যমান থাকে এই ক্ষেত্রে ওই গোস্ত মাছ পেঁপে খাওয়ার বিধান কি না এটা তো খেলে খেলে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ নাম সম্বলিত আল্লাহর তাজবি সম্বলিত খাদ্য তাজবি পড়লে সেই খাদ্য কি হারাম হয়ে যাবে নবী সাল্লা সাল্লাম তো খাদ্যে তাজবি শুনতেন কোরআন তো নিজেই বলছে ওই মিসাইহু বেহাম দি এমন কোন বস্তু নেই যে আল্লাহ তাজবি পড়ে না তো আল্লাহর নাম লিখিত থাকুক বা তার জবানে থাকুক তার উচ্চারণে থাকুক সর্বাবস্থায় সেই জিনিস খেতে কোনো বাধা নেই শরীর এমন কোনো আয়াত বা কোনো হাদিস নেই যে আল্লাহর নাম লেখা থাকলে এসে খাদ্য তোমরা খেও না এমন কোনো নিষেধ নেই শরীয়ার মধ্যে ধন্যবাদ মাসরাম জাজাকাল্লাহ আর একজন কলার যুক্ত হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের ভাষা আছে কয়েকটা আমরা সেগুলো ভাষা ধারা নিয়ে ভাড়া নিয়ে ওই ভাড়া টাকা দিতে তাই তে আমরা জমা রাখি না তা তাহলে কি তার জাকাত দিতে হবে ভাড়ার টাকা যেটা আপনারা পান সেটার উপরে জাকাত मत ग्रहण कर तक केवल जकत आसा पाचन व्यय कर जमा नहीं क्षमा पे एक तो हम महामारी परीक्षार मध्य आल्ला रेखे तो हाथ तुलते तो अनेक समय लज्जा लागे पापर कारण गजब आल्ला तला दी लिप्त है लोको थे तक शस्ती आस सबा भलो मंद सबा धरवे तो करना गुक्ति के पापी भाबा मोटे ठीक ना करना तरह इमान थे रहमत गजबे ध्वस हर समय तो पापी पुण्य बंदा ध्वस हासर मैदान उठार समय पापी पापी उठब पुण्य बंदा जानती उठबे से आलदा हो जाए पृथिवीते आल्ला प्रशासनिक काठामो रक्षार जो जेहतु आम शस्ती नाजिल कर सबर उपरे आसते जरा भलो हमें आखिरते भलो जब मंद जरा मंद ओखने शस्ती पाने धन्यवाद मोहतरम और एक कलर जुक्त जी आप प्रश्न हजबैंड 
जगतनी मूल्यमान जकतान हो जाए पर जकतन अध्याय <laughs> अनेक समय सहबाईकेमेंदाजमेंदारेजदारेंजीशन जमा चार प्रदर्शक आज के विदाय निब अनुष्ठान एक बारे शेष प्रांत चले आगामीकाल ठीक एक ही समय इनशाल्लाह तला आरोप देखा है देखार आमंत्रण जानिए आल्ला हाफिज असलम आलैकुम रहमतुल्ला Subscribe. Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.